：“静雯啊，你看天都这么晚了，要不然今天你就先回去，等兵里回来啊，我告诉他今天晚上你来过了，我让他明天一早就去找你。你也别怪他，兵里这刚一回来啊。”家里所有的事情都等着他一个人处理。哎，这两天啊，他一直没闲着，一直在跑生意上的事儿呢。那好吧，王阿姨，那我就先告辞了。哎，我送送你。兵里回来了，你回来的正好。人家静文都等你好久了，正好你把他送回去，啊？啊，那那你们先聊，我就先上去了。哎，静文，你干嘛去？你还记得我呀？你还记得我呀？你都回来这么多天了，你找过我没有？静文，放开！静文，对不起啊，我知道你冤枉，但我回来以后，家里的事实在太多了。但我对天发誓，我真的很想你，真的。静文。想你，一雄，需要我帮忙吗？不用了，我一个人收拾就好。那么晚跑过来，不是过来帮我收拾吧？我听说这里被砸了。所以我就过来看看，那些恨日本的市民，便喊着反日，便砸了我的店，太过分了。要不这样，我明天叫我弟弟，派人守住这里，你觉得呢？哼，你弟弟的人，算了，你弟弟是白象人，你弟弟派来的人，天天在我这里，我生意做不做啊？一雄，我只是想帮你。谢谢。我去日本这么久，一直给你写信，你为什么一直不回呢？如果是静文，静文给你写那么多信，你会回吗？有些我没收到，有些一时忙就忘了。我知道你喜欢静雯，可是宾利与静雯早有婚约，这是你知道的。况且，宾利把你当做最好的朋友，你这样喜欢他的未婚妻，你的良心过得去吗？顾英，已经很晚了，你该回去了。英雄。来了四个，五六个人，都拿着三八大盖。我一瞧，凌霄，快跑啊！我来保护你，你去找人去。结果凌霄就跑了，留下我一个人，跟那帮鬼子打。听起来真刺激啊！刺激？那可是真枪实弹呢、啊，打在脑子上马上就毙命。你知道吗，静文？我当时脑子里就想的是你，什么都没有。想我啊！净胡说！真的，我当时就想，这要战死了怎么办呢？那静雯怎么办？我又没娶她呢。真的？当然真的。
这装修的不错呀。来，为我们能重逢，为宾礼能回来，我敬大家一杯，干杯。哥，英雄呢？怎么没跟你们一起过来呀、啊？我给他打电话了，可他说今天有点事儿，就暂时不来了。哎，早知道来不了，我们就约在他的居酒屋了。这样啊，某些人就不用抓肝挠肺的了。<笑>你怎么说话呢？净胡说。各位，哎，喝着。哎，来来，各好玩好啊！嗯、谢谢，谢谢。呦呦呦呦呦，这是谁呀？这啊，宾<笑>礼哥，静文姐，我早就听我姐说，你们今天要给我捧场了。看看看，百乐门的舞女，我专门请过来给你们助兴的。<笑>你看我这个弟弟啊，知道你们要来可高兴了，唠叨唠叨的。真想不到，啊，当年的街头小霸王，如今是舞厅的大老板啊！我这都小本生意，哪像宾利跟你啊，你可是做大买卖的人啊！我做什么大买卖啊？你许叫我？嗯嗯，你听听听听听。我这个傻弟弟啊，从小视你为偶像。是我没偶像，我又没做什么。听听听听，现在还在这谦虚呢。我可听说了啊，你去东北。跟日本人打仗，还打死了好几个日本人呢！兄弟，我怎么那么羡慕？说的呀，现在我都想去东北参军了。<笑>有现在的好生活，你就珍惜吧。你是不知道战场上有多残酷。是，行，兵里哥，你们先坐，我去那边招呼几个朋友去。啊啊，好，你去忙吧。好，招呼好他们啊。嗯，少喝点酒啊。好嘞，好嘞，坐坐坐，兵里哥。来，各位，哥好玩好啊。来来来来来 ，OK， 来来来来来来，哎呀，真想不到啊，顾凯如今能混成这个样子。前几年呀，他跟着顾竹轩先生跑水路做生意，做的还不错。顾先生啊，特别相信他，便任他做干儿子，把这边的俱乐部啊全交给他打理。说实在话，他要不是为了我，也不会那么早出来跑社会了。而且呀、啊，这几年我留学的钱全是他给我出的。其实这孩子多不容易啊！其实我认为男人啊，还是应该早点出来的好。早出来，他能早懂很多道理。你看，顾凯现在多整齐啊！我有点不，有点不舒服，我先出去一趟。不是最喜欢逛舞厅和俱乐部了吗？你这是怎么了？不知道，我刚才一下子走神了。我想到了东北战场上的残酷，在跟这里灯红酒绿的气氛一对比，我真的很不适应。你现在已经不在东北了，这里是上海
，没必要给自己那么大压力。对不起啊，静文，我我头有点晕，要不这样吧，你跟他们先玩，我先回去了。见到你呀、啊，你跟你爹一样，简直就像是一个模子刻出来的。三叔啊，你说我来的着急忙慌的，也不知道您病了，瞧我这啥也没拿，就空着手来的。瞎说话，这是你自己的家，你回家还要带东西啊？你能来，我就很高兴了。别说没用的，跟我爹说说二叔的情况。这老爷子都要担心死了。哎，我哥走以后啊，日本人来招降我们，我干爹将计就计，领着我们诈降跑了出来。这日本人能干吗？追着我们屁股后头一顿揍啊！我们跟日本人打了好几场，也死伤了几百个兄弟。后来我们就躲到黑老六山上的柳子里，就是三叔，你和我哥关着那地方，别的都挺好，就是缺少药材啊。很多兄弟，不是因为跟日本人战斗死的，而是因为没有药，活活病死了。这次我干爹派我来，就是想请三叔给我们弄点药啊。郝先生，咱们家疗伤药，库房里还有多少？总号没有多少，但是上海周边加起来凑一凑，应该会有一些，但估计都不会太多。赶紧凑，能凑多少是多少。不过，爹，您看，咱们再花钱买一些吧，然后抓紧再生产一批。那太好了，这解决我们大问题了。听我说，来了就多住些日子啊，不要着急，要的事儿交给宾礼去办、哎。等这批药办齐了，运走了，你再走。听三叔的。不好了，出大事情了！出什么事了？慌慌张张的，要上，要上工人上罢工了。老爷，三叔，行了，我这就过去。好，帮我照顾一下我爹。哎，三叔，宾礼，听我说，千万跟他们好好说，好好跟他们说，到底怎么回事？怎么说罢工就罢工了？郝先生，你知道什么原因吗？我也不知道啊，这不也刚刚才知道吗？这是今天的报纸，你们看一看吧。我刚刚没敢拿出来。你看吧，这谁干的？怎么那么缺德？肯定是日本人干的。不过没关系，他们能登报，我们也可以登。郝先生，马上写一篇文章，我们在报纸上把这个事儿澄清。不过眼下当务之急，是要马上安抚这些工友们。哥，哥，出什么事了？自己看吧。这，金荣，拿我外套。哎，哥，我跟你一块儿去。哎呀，你去干什么呀？那工人吵吵闹闹的，好好在家歇着吧。不是，哥，我去对你有用。哎，大家伙看看啊，这没想到东家居然跟日本人有关系。啊！要不跟日本人干，也不整汉奸了。是啊，要我坚决不能汉奸，坚决不行。对啊，不能汉奸，不能汉奸，不能不能汉奸。东家来了。工友们，工友们啊，呃，怎么了
，是我向某人有什么做得不到的地方吗？怎么大伙都停工了呢？东家，你不用装糊涂，金融已经给你通风报信了吧？什么情况你也该清楚。你跟那个日本人到底是什么关系？你为什么要庇护他？对呀，对呀，为什么要庇护他？为什么呀？是啊，不不不，工友们，你们说的这是一雄吧？他是我朋友。朋友，朋友，什么朋友？是，你都跟日本人交上朋友，还说你不是汉奸？对啊，对啊，就是啊，对啊。哎呀，工友们，人家也是日本的老百姓，来中国十几年了，从来没有做过一件对不起我们中国的事情。他也很爱我们中国，而且我替他保证，他也是反战的。这是真的，真的。那这个报纸呢？你怎么解释？对啊，对啊，怎么解释？怎么解释？工友们，听我说。这个，就是日本人的一个阴谋。前几天，我爹到方世元家去借药材，啊，他也不知道是怎么回事。结果那天呢，日本工商会馆的这个会长大冢金，他也在那儿，非要收购我们仁义药房。你说我们，仁义药房这么多年积攒下来的好口碑、好品牌，能够交给日本人吗？不能，不能，不能，不能。所以我爹不同意，日本人就搞了这个阴谋。你们上当了，东家，这都是你的一面之词，我们怎么知道是真的还是假的？对呀、啊，就是这，谁能证明？谁能证明？对呀、啊，真的。我能证明，我就就是证明，我能证明。谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？你怎么来了？我能证明。你是谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？你是？我是东北军六零二团的营长杜凌云。日本人攻打北大营的时候，我当时就在，而且我率领部下跟日本人拼死抵抗。后来，我还参加了开元保卫战，不但我参加了，你们的少东家也参加了。他用他的医术，拯救了我好多受伤的战友，他还亲自到前线抢救伤员，还亲手打死了好几个日本人。你们问问自己，这样的人，可能是汉奸吗？对。我证明啊！我证明啊！啊，这么说也有道理啊，没有道理，汉奸，没有道理，肯定是汉奸。弟兄们，杜营长呢？这次是千辛万苦从东北前线赶到上海来的。那他此行的目的是干什么呢？就是为了他前线的东北义勇军的将士们，收集药材来的。工友们，前线的战事很紧张啊。我们东北义勇军的将士们，在流血，在牺牲。如果我们这个时候没有药品提供给他们，他们流血牺牲，只能忍着痛苦。他们为了什么呀？不就是为了保卫我们吗？所以啊，你们今天停工，就等于帮助了日本人，这是抗日的大事儿啊！他真是从东北来的，东北义勇军的长官。当然了，千真万确。哎，凌云，你干嘛？我说的话你们可以不相信，但这枪伤是实实在在的。这就是我在东北跟日军拼死搏斗的证据。是是是是是是是,是，这是真的枪伤，都看见了吧？工友们，你们知道吗？日本人在侵略我们的国土。我们虽然是老百姓，不能提枪到战场上杀敌，但是我们作为商人，作为生产药材的工友，我们不能停下来啊！我们停下来，只能是帮助了日本人呐、啊。日本军人在战场上非常的残忍，但是。工友们，你们也要知道，日本的老百姓也有很多好人，他们也是反战的。我们不能用日本军人对待我们的残忍方式对待日本反战的平民呢？那样，我们跟日本的军人有什么区别呢？好了，东家，你不用再说了，我们马上开工，开工！对对对，开工！开工！开工！开工！开工！谢谢谢谢，开工！谢谢啊，好，来开工了。
江省政府戴主席兼戴东北边防军副司令长官马占山，不顾南京政府对日军避免冲突的命令，给日军以沉重打击，终因伤亡惨重而弃守省城，撤往更为偏僻的海伦。黑龙江的沦陷使张学良将军沮丧。他于今日发表宣言，玉石不解世界对于国联盟约、非战公约及华盛顿公约之将来持如何感想？以此三种维持和平之公约，均将置之于废纸堆中乎？口口声声维护条约权利的日本人，为了赤裸裸的全盘控制东北，似乎已经不在乎什么借口了。对国联要求撤退的决议案置之不理，反而扩大了侵略范围。还我河山，还我河山，还我东北，还我东北，停止内战，停止内战，一致抗日，一致抗日，还我河山。南京政府已经明令禁止非法集会游行活动，请大家不要再闹了，回家吧。同学们，这是我们的自由，这是我们的权利。对，对停止内战，轰炸轰炸。快给我来，弟兄，那我们快来啊！静雯，像你这样的大家闺秀，真的不适合参与那些打打杀杀的事情。还有你，冰凌，你怎么可以让静雯去冒这样的风险？你们家的事情还不够做吗？怎么也来凑热闹？义雄，这怎么是凑热闹呢？是，眼下我们家的事情很多，可是再忙也不能，不能阻挡我们去抗日，表达我们的爱国热情啊！我在东北，我连战场都上过，难道我们上街游行去表达我们的爱国热情，我们还有什么可畏惧的吗？宾礼说的对，今天有很多女同学去游行了。我们去抗议，又不是为了自己，是为了保卫国家、捍卫祖国的尊严。不管是男人还是女人，只要是中国人，都有爱国的责任。哎，今晚，你是个女孩子，需要被保护呵护的。如果什么事都要靠女人出头的话，还有我们男人干什么呢？宾礼。你在想什么呢？你在笑什么？我突然想起了一个人，哎，一雄。其实我不完全同意你的话。没错，和平年代呢是可以的，比如说女孩子在家绣绣花、读读书，等着出嫁也就算了。可眼下我们中国不是的，国难当头，外族侵略，还分什么男女？女人就没有拿起武器，呃，勇敢地表现出他们的反抗吗？我觉得是应该的。我在东北就见过这样的女孩，她让我懂得了，国家兴亡，匹夫有责，抵抗外族不分男女，怯懦和软弱不应该是女性的代名词。我想，这样的女孩子，才应该是我们心目中的女性的典范。宾礼，你之前从来没跟我说过这样的话。这趟去东北。你变了，我想我也应该变了
我在东北见证了那么多战争的残酷，它激发了我内心的热血。我们必须变，静文。我们是青年，我们要为国家着想，知道吗？现在日军已经在侵略我们的中国了，他们的魔爪已经伸到了黑龙江，齐齐哈尔已经沦陷了，敌军所到之处。在欺压我们的同胞，奴役我们的同胞，残酷的迫害我们的同胞，我们东北同胞就生活在水深火热之中。这些都是我亲眼所见，知道吗？我回到上海之后，我一直关注着东北的情况，报纸、广播。就在前不久，你不都听到了吗？东北马占山将军奋起带领我们的中国军人和日本军队反抗，虽然最后失败了，可马占山将军不顾及个人的生死安危。勇敢地向外族侵略者发起了他的反抗，这种民族精神是值得我们每一个中国人去尊重和颂扬的。我也一直在想，如果有一天不幸的事情发生了，你们日本军人打到我们上海，那我会毫不犹豫地去参军，去抵抗日军。宾利，我的，我的国家，很抱歉，其实。我也很反感日军在东北的所作所为，所以，我不会参军。我只想，经营好这家餐厅，就够了。不不不不不，一雄，你不必这样嘛。我指的是你们日本军人，你不一样，我了解。你也是热爱和平的，我们都是热爱和平的老百姓嘛。但是，一雄，你必须要小心点，因为眼下的形势确实有点乱。我想你这个居酒屋恐怕会不安全，你要保护好自己啊！好。空谷聊天了，这么晚了，咱们还是回去吧。好。哎，我们走了，时间不早了。不过，一雄，你可一定要小心，大家的反日情绪很高涨，我说的话你可千万要往心里去。现在啊，你千万要注意安全。有什么事情呢？你就马上给我打电话，千万记住了。走了，好，慢走啊。先生，啊，这些工人们都没什么问题吧？啊，没问题。我是怕节外生枝。少爷，你放心吧，我都吩咐过了，参与这批制药的人都是我亲自挑选的，都信得过。好，辛苦了。这第一批药最快能什么时候做好，送往东北？呃，只要我们加班加点，不出半个月，我保证可以交货。半个月来得及吗？来得及。大家听说啊，这批药是运往东北的，都卯着一股劲儿呢。他们都希望多生产一批药，送到东北去。对了，少爷，最近外边发生了一些事，你得多留意啊。什么事儿？我一个远房的亲戚，他在一家日资沙场工作。昨天来家里跟我说，听他讲啊，他们厂成立了抗日救国义勇军，上海的二十三家沙场全都参加了抗日救国会，而且为了防止日本人搞小破坏，他们自己还成立了护场义勇队。杜长官。你看我们厂现在这样的情况，有没有必要也组织一支咱们自己的护厂义勇队啊？你可以帮我们拿拿主意。我是觉得咱们厂毕竟是给东北军制药，我怕日本人知道了会来搞破坏。日本人敢到这儿来，他要敢来，我暴巡不防。没用的，少爷，你忘了，前段时间日本的一个厂子闹罢工，打死了好几个工人。那巡捕房的人，他也是怕日本人，最后也是不了了之了。我也是提个醒。这万一日本人来搞破坏，我们以后有个准备啊！哥，我觉得这是个好主意。现在所有的巡捕房都不敢得罪日本人，咱们如果有了自己的义勇队，日本人如果使什么幺蛾子，咱们就能自己保护自己。还有啊，我担心一个事儿：义勇队需要武器弹药，可咱们武器弹药从哪儿来啊？我们东北军这边也是无能为力啊。没关系。我来想办法，你拉个单子。山口哥，今度上海に来る前にわざ東京に行って
参謀省の新郎に接見されました君の仕事によく満足した指示に従って全力で山口軍に協力する新郎殿下の認めには幸いだ何か新しい指示が上海に駐屯している国民党の19番部隊の調査報告です。よし、よし。新郎殿下は情報のことにもっと深めて軍団に協力しようと指示した。離れる前に11人のコラボの集まりに応じて参加した。その主張は中国の東北地方の占領した後、少し考えの間が必要がある。国内外のいろんな問題を対応する。だからこの間、我が日本が上海で偽の戦いをする。偽の戦い。どういうことだ。満州の事変は予定通りに進めている。中国の東北地方を占領した。しかしこれらの行動は必ず国連の反対に受けて。だからこそこの国際大都市の上海で揉め事を犯して国際の視線をそらす。その同時に南京政府に圧力をかけてその支配を順調に進める。だから続きの仕事は日中の緊張関係を利用して事故を起こして欧米国の視線を上海にそらすことは最優先だ。<笑>よし、正義に上海の番だよ。しかし。本体は今東北地域に出張している。上海での行動は陸戦隊だけに任じる。少なくとも10時間ぐらいの作戦行動が必要がある。支障は引けられなくて役員は大切だ。だから我らは必ず上海の役員市場を支配する。この前に大塚に任せた買収することはどうだった。それは一個に進展しない。連衛大役局は。僕たちの支配下に置いてない。ええ、等等。你去哪儿啊？啊，那个医医院临时调班，我得赶紧走了，迟到不好啊。哎，等会儿。医院那个活又脏又累，快辞了吧。哎，这家里啊，这么多生意，忙不过来，你还跑出去工作，干脆。留在家里边，帮爸爸打理生意。爸，现在军警到处抓人，外边乱着呢。你别以为爸爸不知道你跟着游行的事儿啊。这宾礼也是，都把你给交野了。你想想，那万一军警乱开枪，伤了人怎么办？爸爸能不着急吗？再说，抵制日货，抵制日货，打仗就是打仗嘛。他管我从哪儿进的货呢？相亲孙，我爱伊也是的呢。東北で逃げられて、今上海でも乗り換えるなんて、本当にすごいだと思う。あ、そうだ。近頃上海の残部会が薬品の会に来る情報がある。こんなことあるな。うん。今回のこと、どうしても奴らを成功しないよ。ちょうど僕がシャンベリとよく使ってる。信頼が得られるので。彼の口から情報を聞かれるのはそんなに難しくない。それで、ハンシュエンがずっとシャンチンソンの授業を横取りするつもりだ。この人は欲張りだな。ちょっとだけ金をあげるなら、上海でいいパートになるぞ。シャールもシャンチンソンと戦える。それにして、俺らがファンシュエンに力を入れて、彼を利用してただ潰すぞ。はい。山口君。これから上海でよろしく頼んだぞ。爸、咱们家就非得跟日本人做生意吗？这不从日本进货，还有英国、美国，从他们那儿进货也是一样的呀。哎呦，我的傻丫头哎，你真就是方家大小姐，不当家哪只柴米油盐贵啊？美国、英国是有货，可它的价格比日本的高一倍呀。在上海，这西药本来就难做，爸爸不想办法把它降低成本。咱家那些工人吃什么？咱们还能住这么好的房子吗？别听向家在那吵吵啊
，他们在那儿抵制日货，抵制日货。他是做中药的，他得罪了日本人，生意上没损失啊。爸爸不行啊，爸爸要是得罪了日本人，那就等于得罪了财神爷。哎呀，行了，这两天在家吧，啊，出去太危险了，听话啊。军火干啥呀？我想成立个工人义勇队。成立个药厂义勇队？你们这好好的药厂成立个义勇队干嘛呀？我也不瞒你，知道我们药厂现在在干什么吗？我们在给东北军生产疗伤药。我想没有不透风的墙，如果日本人知道了，一定会搞破坏。你给东北军生产药材是真的吗？怎么，害怕了？我怕啥呀？没问题，我帮你弄枪。不过现在长枪不太好弄，你得再等等。我手头上倒是有一批金面匣子枪，你倒是可以先用着。好，那你开个价吧。枪我帮你弄，但是啊，不要钱。怎么能不要钱呢？你也不是白来的。我这啊，也算是为抗日做点事情。不过呢，这次我有个条件。哦，那果然跟以前不一样了，敢跟哥谈条件了。说吧，我得加入你们药厂义勇队。开玩笑是吧？你个大俱乐部老板，加入我们义勇队干嘛？你是担心我不会打枪啊，还是不会打架呀？你别忘了，我十五岁就拎着斧头跟人在街上干仗呢。我加入你们，也是想为抗日做点事情。就放心吧，哥，我加入你们不吃亏，不但可以为你们提供武器，我还可以拉着我手底下的兄弟加入你们。这你要是不同意，那我再考虑考虑，这枪要不要卖给你啊？我不同意，哥。我就没看错你小子，哎，不好意思啊，哎，少爷，少爷，你在哪里啊？少爷，少爷，少爷，少爷，你在哪里啊？少爷，金勇，凌云，哥，究竟怎么回事？日本海警把我们通往码头所有的路都给堵上，找的借口是各式各样，就是不让咱们运药的卡车过去。还有，之前答应帮咱们运药的那家轮船公司突然反悔了。我给之前合作过的几家轮船公司打电话，他们表示都不愿意接咱们的生意。这到底怎么回事啊？他们为什么不接咱们的生意啊？这还用问吗？肯定是日本人搞的鬼。日本人？难不成他已经知道你给我们东北军弄药了？哼！现在看来不但知道了，而且很有可能已经掌握了我们的运药时间。少爷，咱们厂子里是不是出内鬼了呀？人多眼杂的，除了内鬼很正常，管不了那么多了。现在呢，无论如何，咱们得想办法把这第一批药运出去。嗯，那现在水路是不行的，那我明天一早联系火车不就行了吗？哎，火车不行，火车不行，所有去东北的火车都被日本人给控制住了。只要咱们一出关，马上就会被日本人发现。那怎么办呀？现在眼看着做好的药，运运不出去啊。是啊，我倒是有个办法，能帮你们把这批药运出去。这位兄弟是，哎，什么法子？快说！哥，你别告诉我，你忘了我是干什么的呀？哎呀，哎，是不是你帮顾先生运货，船舶码头现在都归你管了？这肯定的呀。哎，对了，我给你介绍一下啊，这是东北军的杜凌云，我兄弟，这是我从小看着长大的小兄弟。顾凯，顾凯兄弟，你好，你好。哎，这样哥，赶快让咱手底下的工人全部集合起来。我打个电话，我看这时间，咱们半个小时之内就要出发。成。
行，打电话去了，去吧。